Hi everyone! 안녕하세요. Kids Times 아하의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘은 멋진 수염을 구경할 수 있는 대회를 소개해 드리겠습니다. A big day for facial hair. Facial hair가 이제 우리가 솔직히 어, 그 편하게 얘기를 하면 바로 수염이 되겠죠. 수염에 있어서 아주 큰 축제의 날 이렇게 되겠네요. On October 3rd, the World Beard and Mustache Concham Championship took place in l i u g a n g Austria. 자, 지난 10월 3일에 전 세계 수염, 뭐 턱수염, 코수염 챔피언십이 오스트리아의 레오강에서 열렸습니다. This event occurs every year in different countries. 이 행사는요, 매년 여러 다른 나라들에서 결리는데요. Germany hosted the first contest in 1990. 이 기사는 선생님도 옛날 전에 읽었던 기억이 납니다. 최초의 이 수염 대회를 주최했던 곳은 바로 독일이었는데요. 지난 1990년도에 시작이 되었다고 하네요. This competition has gradually become more and more popular worldwide. 처음에는 이 수염을 이렇게 멋있게 가지고 한다는 것이 좀 어색해질 수 있잖아요. 하지만 이 경연 대회는 전 세계적으로 점점 점더 인기를 얻게 되었습니다. This year, more than 300 contestants gathered to show off their beards and mustaches. 올해에는요, 총 300명이 넘는 참가자들이 모여서요 자신들의 턱수염 그리고 코수염을 자랑하며 뽐냈습니다. Participants compete in six different categories like the freestyle mustache or imperial beard. 아, 이 참가자들은요, 이제 객관적으로 비교하려면 카테고리가 비슷해야 되겠죠. 그래서 이 참가자들은 총 여섯 개의 다른 카테고리에서 경연대를 펼쳤는데요. 예를 들면 프리스타일 코스염. 혹은 황제 수염 이런 것과 같은 이런 뭐 굉장히 옛날 왕조 그런 수염 왕의 수염 같은 이런 캐테고리별로 경연을 펼쳤다고 하네요. Winners receive gold medals. 와 우승자들은 골드 메달을 받는다고 합니다. 금메달을 받았다고 합니다. 자 오늘부터는요. Exercise for Aha가 살짝 바뀌었는데요. 이렇게 shuffle이 되어 있는 이 단어들을요. 우리가 이렇게 올바른 right order로 만들어 보도록 하겠습니다. 우리말은 주어져 있죠. 이 행사는 매년 다른 국가에서 개최됩니다. 영어는 항상 어순이 여러분 어떻게 되나요? 영어의 어순의 정석은 주어, 동사로 연결이 되죠. 이 행사는 개최됩니다. 이렇게 돼야 되겠죠? So this uh, event, right? This event 일어납니다. 발생합니다. 그렇죠? 매년, every year, 다른 국가에서 in different countries 이렇게 할 수가 있겠습니다. Number B, 우승자는 금메달을 받습니다. 자, 우승자는 winners 받습니다. receive 동사를 쓰고요. 그 다음에 금메달 in English, of course, gold medals 이렇게 쓰시면 되겠죠? 방금 봤던 마지막 문장이었습니다. 자, 두 번째 문제를 풀어볼까요? 자, 이 예쁜 소년이 1등을 받았네요. So, 1등상을 수상했습니다. He won the first place in the running. 자, 아마 달리기 대회 in English competition. 경연대회 혹은 대회가 되겠네요. My grandfather has a mustache and a long beard. 그렇죠. 저희 할아버지는 얼굴에 코수염과 긴 턱수염도 나 있습니다. 우리는 이제 보통 이제 수염하고요. 코수염, 턱수염 이렇게 앞에 단어만 바꾸면 되는데 영어에서는 아예 다른 단어죠. 코수염은 mustache라고 하고요. 턱에 난 수염은 beard 이렇게 표현을 씁니다. 꼭 기억해 두시고요. 자, 오늘은 여기까지입니다. I'll see you next time. Bye bye everyone.